Çevre kelimesini bir alanın çeperini yani sınırlarını belirtirken kullanırız. Matematikte de durum farklı değil. Ama sadece sınır değil, o sınırın uzunluğunu da kastederiz. Bir başka deyişle bir şeklin etrafını tam olarak çevrelemek için ne kadar uzunluk gerektiğini. İlk olarak bu üçgene bakalım. Üç köşesi var. Zaten bu yüzden üçgen deniliyor. Peki çevresi nedir? Bütün kenarları eşit. O halde bu üçgenin çevresi 4 artı 4 artı 4'ten 12 olacak. Şimdi sizden videoyu durdurup geri kalan şekillerin çevrelerini hesaplamanızı istiyorum. Ana fikir aynı. Kenarların uzunluklarını topluyoruz. Ve diyelim ki bu uzunluklar metre olsun. Mesela bu dikdörtgenin kenarları 3 metre, 3 metre, 5 metre ve 5 metre. Peki bu dikdörtgenin çevresi nedir? Yani bu alanı çevreleyen sınırın uzunluğu nedir? 3 artı 5 artı 3 artı 5. Yani 16 metre. Peki ya bu beşgen? Tüm kenarların uzunluğunun ikişer, başka bir birim uyduralım, gunus diyelim. İkişer gunus olduğunu söyleyelim. Yeni bir birim uydurdum, kafadan attım. Pekala, bu beşgenin çevresi kaç gunustur? 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 gunustur. Ya da başka bir deyişle 5 çarpı 2 gunus, yani 10 gunus. Şimdi burada çok daha karışık bir çokgenimiz var ama ana fikir aynı. Çevreyi hesaplamak için kenarların uzunluklarını toplayacağız. O zaman çevresi 1 artı 4 artı 2 artı yine 2 artı 4 artı 6. Peki bu neye eşit? 19. Yani bu çokgenin çevresi 19'a eşitmiş.